വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി ലോഞ്ച് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആറ് മാസത്തിന് മുകളിലായി ഈ ഫോൺ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ പ്രൈസിങ് കുറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും സൈറ്റിൽ ആ പ്രൈസിങ് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വേർഷൻ ആണ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ലോഞ്ച് ആയതിന് ശേഷം ഈ ഫോൺ അതായത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി വേർത്ത് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഒരുപാട് വലിച്ചു കിട്ടാതെ തന്നെ എൻ്റെ വേർഡിക്ട് പറയുകയാണ് അതായത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി ഈ പ്രൈസിങ്ങിന് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് അതിന് കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇത് ഒരു എംഐലി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കെ ഒന്നും അല്ല അതിന് പറയുന്നത് ടെൻ എയ്റ്റി ബി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു പി പി ഐ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു നയൻറ്റി ഹേർട്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് സാധാരണ നമുക്ക് ഫോണിൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അപ്പോൾ അതിലും റിഫ്രഷ് റേറ്റ് കൂടിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോഴുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ആവുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ടച്ച് റെസ്പോൺസ് എല്ലാം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്പീഡ് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകാം വൺ പ്ലസ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് എമലോ ഡിസ്പ്ലേ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് എമലോ ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് കളേഴ്സ് എല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ ഷാർപ്പാണ് അത് കൂടാതെ നല്ല പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടും തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പിക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാത്തിനും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിന് ഇത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ഡിസ്പ്ലേ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബ്രൈറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഡിം ആവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ലൈറ്റിംഗ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പവും വരത്തില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോ ബ്രൈറ്റ്നസ് സെൻസറും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാണ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് നോക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചരിച്ച് നോക്കുമ്പോഴോ ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വ്യൂയിങ് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ടിൽറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു കളർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കാണാൻ പറ്റും അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോസ്റ്റ് കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പാനലായിരിക്കും ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിന് ഇത് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പാനൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസും ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിങ്ങിനോ എല്ലാത്തിനും ഏറ്റവും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല മീഡിയ കൺസംഷൻ ഡിസ്പ്ലേ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു ഓഡിയോ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഓഡിയോയുടെ കാര്യം പറയാൻ നേരത്ത് ഒരു ഹെഡ് ഫോൺ ജാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഫോണിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെഡ് ഫോണും കിട്ടുന്നില്ല ഈ ഫോണിലുള്ള പോർട്ട് യു എസ് പി സി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യു എസ് പി സി ഹെഡ് ഫോൺ കിട്ടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡോങ്കളും കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡ് ഫോൺ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ് ഫോണിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡ് ഫോണൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇവിടുത്തെ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്യൂൽ സ്പീക്കറാണുള്ളത് താഴെയുള്ള ഒരു സ്പീക്കറാണ് അത് കൂടാതെ ഇ എ പി എസ് ഗ്രില്ലിനകത്ത് ഒരു സ്പീക്കറുണ്ട് ഞാൻ ടേഡോൺ വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം കണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ എ പി എസ് ഗ്രില്ലിനകത്ത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പീക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇ എ പി എസ് അല്ല ഒരു സ്പീക്കർ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ ലൗഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡും വൺ പ്ലസ് നല്ല രീതി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡിനകത്ത് എന്തായാലും നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൂഫ് ആയൊരു ഫോണാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു ഒരു വർഷത്തേക്ക് അതായത് ഇനി ഒരു മുമ്പിലേക്കുള്ള ഒരു വർഷത്തേക്ക് വരെ ഈ വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റും തമ്മിൽ നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് വല്ലതായിട്ട് അറിയാൻ പോകില്ല ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയാണ് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് സാധാരണ ഈ ബഡ്ജറ്റിലുള്ള ഫോണിനകത്തൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മയായി വരുന്നത് വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ്റെ ബാക്കിൽ മൂന്ന് ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയാണ് അത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽസാണ് അതിൻ്റെ ആപ്പ് ചോർ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സലാണ് അതിൻ്റെ ആപ്പ് ചോർ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ആണ് പിന്നെ അവസാനമുള്ളത് ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയാണ് അത് സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ് അതിൻ്റെ ആപ്പ് ചോറും എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ആണ് ഈ മെയിൻ ക്യാമറ വെച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫോട്ടോസ് ആണ് അതിപ്പോൾ ഏത് ലൈറ്റിംഗ് ആയാലും നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വേണം പറയാം കാരണം സാധാരണ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്ന ഫോൺസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻ ക്യാമറയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഫോട്ടോ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി തരുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് കാരണം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രെയിം വൈഡ് ആക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ വെച്ച് എടുക്കുന്ന ഷോർട്സ് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇത് ടു എക്സ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈംസ് മുമ്പിലേക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂം ചെയ്തുള്ള ഫോട്ടോസും നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ മാക്രോ മോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാക്രോ മോഡ് വെച്ച് നമുക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഇത്രയും ക്യാമറാസും ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഫോൺ വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഇപ്പോഴും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ വീഡിയോ സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ കെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്നാലും വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പറയാൻ നേരത്ത് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വീഡിയോ ആണ് പക്ഷേ ലൈറ്റിംഗ് കുറയുമ്പോൾ വീഡിയോ അത്ര പോരാ ഇനി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ക്യാമറ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ് അത് ഈ യു ഷേപ്പ് നോച്ചിനകത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് ആ കാര്യം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ബട്ട് ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഇതൊരു യു ഷേപ്പ് നോച്ചാണ് വളരെ ചെറിയൊരു കട്ട് ഔട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ രീതി ഉപയോഗിക്കാൻ നേരം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റും സെവനും തമ്മിലുള്ള അടുത്തൊരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് എയ്റ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹോൾ പഞ്ച് ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിലും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് അതിൽ കിട്ടണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏതുമായിട്ടാണോ യൂസ് ആവുന്നത് ഏതായിട്ടാണ് യൂസ് ആവും പിന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കത്ത് പോലുമില്ല ഇനി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഏത് ലൈറ്റിംഗിൽ എടുത്താലും നല്ല ഷാർപ്പും ഡീറ്റെയിൽ ആയ സെൽഫീസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ചെറുതായിട്ടൊരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് വലിയ കുഴപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇതിനകത്ത് സെൽഫീസും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ നാല് ക്യാമറയും ഈ പ്രൈസിന് നല്ല ക്യാമറാസാണ് നല്ല ഫോട്ടോസാണ് എടുക്കുന്നത് തിരക്കേടില്ലാത്ത വീഡിയോസും പക്ഷെ ക്യാമറ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബെസ്റ്റ് അല്ല കാരണം ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിന് താഴെ നമുക്ക് പിക്സൽ ത്രീ എ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രൈസിങ്ങിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ത്രീ എ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്പെക്സ് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഇല്ല അതിന് പകരം ഒരു ടു മെഗാ പിക്സൽ മാക്രോ ക്യാമറ ആണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്പെക്സ് വെച്ച് നോക്കാൻ നേരത്ത് സെവൻറ്റി ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റിൻ്റെ ക്യാമറ അത്ര നല്ലതായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോട്ടോസ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ
കേർവ് ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ നല്ലതാണ് പക്ഷേ യൂസബിലിറ്റി നോക്കാൻ നേരത്ത് ഫ്ലാറ്റായ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്ക്രീൻ കാർഡ് ഒട്ടിക്കുമ്പോഴും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരത്തില്ല ഈ ഫോണിന്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി പറ്റി പറയുമ്പോൾ നല്ല ബിൽഡ് ഉള്ള ഒരു ഫോണാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫ്ലെക്സോ ഗ്യാപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല ബട്ടൺസ് നോക്കാൻ നേരത്ത് നല്ല ടാക്ടാലിയ ബട്ടൺസ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മ്യൂട്ട് അൺമ്യൂട്ട് സ്ലൈഡർ ഉണ്ട് അത് ആൻഡ്രോയിഡിനകത്ത് വൺ പ്ലസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഏറ്റവും ഉപകാരകരമായ ഒരു ഫീച്ചറാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ബട്ടനും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും വന്നിട്ടില്ല ഇനി എൻ്റെ ചാർജിങ് പോർട്ട് യു എസ് ബി സി ആണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ പോർട്ടിനകത്തും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇനി എൻ്റെ സിം സ്ലോട്ട് നോക്കാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ രണ്ട് നാനോ സിം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എസ് ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ട് ഇല്ല പക്ഷേ എസ് ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം വൺ ട്വൻറ്റി ജി ബി ആണ് ബേസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് പിന്നെ സിം സ്ലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ റബ്ബർ ഗ്യാസ്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ഈ ഫോൺ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് റേറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ വൺ പ്ലസ് പറയുന്നത് അവർ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് അൺലോക്കിംഗ് മെത്തേഡിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫേസ് ഐ ഡി അൺലോക്കിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഐ ആർ സെൻസറോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഫേസ് അൺലോക്ക് ഉണ്ട് അത് ക്യാമറ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര സേഫ്റ്റി ആയൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിംഗർ പ്രിന്റ് അൺലോക്ക് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഇൻഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനറാണ് നല്ല ഫാസ്റ്റും ആക്യുറേറ്റ് ഒരു സ്കാനറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എറർ ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഇനി അവസാനമുള്ള കാര്യം കോൾ ക്വാളിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഇയർ പീസ് മൈക്രോഫോൺ ആണ് തിരക്കേടില്ലാത്തൊരു മൈക്രോഫോൺ ഇയർ പീസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൾ എക്സ്പീരിയൻസും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും നോക്കിയതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ മിക്ക കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ ഫോൺ ഈ പ്രൈസിങ്ങിന് ഇപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫോൺ എത്രത്തോളം നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുമായി എൻ്റെ പ്രൈസിങ് എയ്റ്റ് ജി ബി റാമിൻ്റെ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഫോണും ഈ വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നില്ല അതിനകത്ത് ഒരു പുതിയ പ്രൊസസർ ആണ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചിപ്പിനകത്ത് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതവർ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തൊരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കണക്കാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ലോങ് ടേം നോക്കാൻ നേരത്ത് അതിന് കുറച്ചും കൂടെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും വരും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൻ്റെ അത്രയുള്ള ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഒരു തരത്തിലും ഒരു മോശമായ ഒരു ഫോണല്ല ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങളതിൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാൽ അപ്ഗ്രേഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല എയ്റ്റ് പ്രോയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും പക്ഷേ സെവൻറ്റിയിൽ നിന്ന് എയ്റ്റിലേക്ക് ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് എന്തായാലും ഒരു ആവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ല ഇത്ര വലിയ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ